Xin chào mọi người Hôm nay Trang sẽ tiếp tục thực hiện một thử thách khác trong make up Mà có lẽ là rất nhiều bạn quan tâm Đấy chính là make up với 20 đô Nếu các bạn muốn biết xem việc trang điểm với 20 đô Có khả thi hay không thì cùng tiếp tục theo dõi video này nhé Đây là năm món đồ mà mình đã thu hoạch được cho thử thách ngày hôm nay Và tổng giá trị thiệt hại của chúng vào khoảng 19.53 đô gồm cả thuế rồi à, Tính theo tỷ giá quy đổi của ngân hàng Việt Nam thì chắc là khoảng hơn 430.000 một chút Cả năm sản phẩm này thì mình chưa dùng bao giờ cả Đây cũng là lần đầu tiên sử dụng Chưa biết chất lượng ra sao cả nên là rất là <cười> hồi hộp Giờ thì chúng mình cũng bắt đầu thử thách luôn nhé Đầu tiên là kem nền Rimmel, Rimmel Stay Matte Foundation màu 100 Ivory Vì không có chổi nên là hôm nay mình sẽ trực tiếp dùng bằng tay luôn Để xem nào Mình cũng đã nghe rất nhiều lời khen về cái loại kem nền này nhưng mà bây giờ mới sử dụng Thử chấm một ít vào bằng tay Một ít thế này thôi, hy vọng chắc là sẽ đủ cho cả khuôn mặt chấm các điểm cảm giác mới chấm lên mặt thì thấy cái kem này nó khá là lì đấy mình có bóp ra hơi nhiều mất rồi bây giờ đến phân giá cái này thì chắc chỉ cần một lượng nhỏ là đủ thôi tại vì mình thấy mình bóp ra Tưởng là ít, thế nhưng mà chỉ cần một vài chấm trên mặt là nó đã tán rất là đều Bạn này có độ che phủ khá là tốt này Bởi vì có thể che được những cái vết thâm trên mặt mình Đây là một điểm mà mình thích dùng cọ tán hơn Nó sẽ đều hơn và nhanh hơn Là dùng tay Muốn vào phần cổ nữa Cái dạng kem nền mà nó lì như thế này thì Có thể hợp với các bạn da dầu vào mùa hè nó sẽ không bị bóng ra mặt Tạo cảm giác nhiều nhiều dầu trên mặt Mình rất rất là quan trọng đôi mềm Thế nên là lúc nào cũng muốn tán thật là đều Để nó không bị những cái kiểu bị bột bột trên mặt Tôi sẽ lau bớt cái lượng kem thừa mà tôi đã phun vào trên tay Ok Thế là xong bước kem nền Giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo Đấy là sử dụng cây che khuyết điểm của NYX Cùng xem nhé Che khuyết điểm cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong bước mắt tóc của mình Vì mình có một cái cùng mắt thâm rất là rõ Và cũng tiếp tục dùng ngón tay thôi <cười> Chấm Với che khuyết điểm thì nên chấm chứ không phải là tán bằng đầu ngón tay Nhớ là cả hai cái phần bên mép này nếu mà bạn nào cũng bị hiện rõ giống như của mình Công dụng tiếp theo của che khuyết điểm là có thể highlight cả sống mũi nữa rất là tiện Ngoài ra mình muốn cái phần mắt nó trông to hơn Thế nên là mình sẽ dùng bạn này một chút ở dưới viên mắt Bạn này đã xong nhiệm vụ Tiếp theo tôi sẽ sử dụng à, bạn kẻ mắt và cái lông mày của NYX màu nâu sáng Đầu tiên là để cái lông mày Đầu 
trì này khá mềm Ngoài ra thì mình sẽ tiếp tục dùng bạn này để kẻ mắt luôn Bạn nào thích nữa thì có thể dùng cái này để kẻ cả phần mì trong nữa Nó chỉ hơi mờ thôi chứ không rõ như là màu đen đâu Nhưng mình muốn tìm một cái gì đấy mà có thể vừa kẻ lông mày và vừa kẻ mắt luôn được Thậm chí là có thể kẻ cả sống mũi nữa và cả tạo khối luôn Công việc tiếp theo thì là của ngón tay Sẽ tán phần này ra Nếu muốn đậm thêm thì các bạn hoàn toàn có thể vẽ thêm Vì cái chì này rất là mềm Thế nên là nó khá là dễ tán Ok, tôi không muốn đậm quá Thế nên là bên này có thể là ok rồi Tiếp tục Nếu đã tạo khối thì nhớ là Tạo khối cho đầy đủ Xong việc với cái cây này rất là tiện lợi bởi vì một cây thôi mà có thể kẻ lông mày, kẻ mắt, tạo khối đầy đủ luôn ba sản phẩm đã xong rồi Tiếp theo thì tôi sẽ dùng son Son Essence, đây cũng là lần đầu tiên mình dùng Và son thì có thể dùng làm phấn má luôn Thế nên là chỉ cần một ít ở đây Một ít ở đây thôi Và tiếp tục tán Chỉ cần một chút xíu thôi, không cần nhiều Mình sẽ thử một chút này lên bầu mắt Chấm thật nhẹ thôi vì không muốn quá đậm muốn có một cái sắc hồng tự nhiên thôi, không dậm hơn màu má. Giờ đến sản phẩm thứ năm cũng là sản phẩm cuối cùng, đấy chính là cây mascara cũng từ hãng Essence. Các bạn có thể băn khoăn vì sao lại là mascara mà không phải là sản phẩm khác? Vì do là vì mình đeo kính cận nhiều hơn. Thế nên là mascara là một phần không thể thiếu để cho mắt nó đỡ bị dạ Ủa, cái mascara này công nhận già mi thật Nó chỉ có 4 đô thôi Đầu rất là nhỏ mà mình tưởng là nó sẽ lên mảnh Ai ngờ lên khá là cong và dày mi Đáng đồng tiền Vì những sản phẩm này đều là drugstore hết thế nên là không có hàng test Mình mua mà cũng không biết chất lượng ra sao cả Nhưng mà giờ dùng thì thấy cái nào cũng khá là tốt Rất là ưng Bản thân cái mascara này cũng làm cong mi luôn Nên là chẳng cần đến cái kẹp mi gì nữa Giờ mình sẽ chuyển xuống hàng mi dưới Giờ mình muốn tạo thêm điểm nhấn cho đôi mắt rất là đen hơn nữa Bởi vì cái màu nâu này mình thấy hơi bị nhạt So với kiểu makeup thông thường của mình Thế nên là mình sẽ sử dụng cái bút nâu vừa nãy Và cái mascara này Mình sẽ chấm nhẹ lên đây để lấy cái mức đen của nó Sau đấy Kéo nhẹ phần đôi mắt ra thành một 
hơi nâu đen để tạo điểm nhấn cho cái phần đuôi tiếp tục với mắt bên kia vậy là xong rồi <cười> Vậy là thử thách đã hoàn thành xong nhờ năm bạn này với giá trị chỉ 19.53 đô Chưa đến 20 đô đâu nhá Và đây là kiểu make up mà mình tạo được Rất thích năm sản phẩm này Nếu các bạn thích thử thách mà mình vừa thực hiện hay là kiểu make up này thì hãy cho video này một cái like nhá Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ một thử thách nào mà muốn mình thực hiện nữa thì cũng hãy comment ở phần bên dưới Mình sẽ tới với luôn <cười> Mình sẽ để tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm ở phần description bên dưới Các bạn nhớ check nếu quan tâm đến bất cứ một trong năm sản phẩm này hay cả năm Giờ thì mình sẽ dừng video tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mình rất là hào hức với thử thách này và khá là hài lòng với cái kiểu make up mà đã tạo được à, Hẹn gặp lại các bạn thật sớm Bye bye